こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、えー、お花を編んでペンダントにしたんですけども、まあ、このお花はあのー、6枚の花びらのぷっくりとしたね、花びらのお花を編んでつけたんですけど、裏はウッドリングですね、ウッドリングを活用して、もうお花と葉っぱをね、編んで、ただもうボンドでねペタペタ貼り付けて仕上げたペンダントです。こういうねリンあウッドリングみたいなのがあるとね、あのー、しやすいですよね貼るだけでいいので。で、えー、この白いお花なんですけどね白いお花はあのレース糸で編んでいるんですけども、えー、レース糸の右側が30番。左側が20番のレース糸で編んでいます。で、ぷっくりね。刺せるので、中長編みの未完成をね。一つの細編みの中に、えー、未完成をだいたい6回。入れてぷっくりしたね。花びらを作るんですけど、どうしても20番の糸の方がちょっと太み糸がね。若干太いので、一つの細編みの中に5回しか。針を刺されませんでしたどうしてもね6回しようと思ったんですけどちょっと無理でしたね。で、えー、大きさ的にはですね一つのお花でだいたい2センチですね。レースイート30番の方もだいたい2センチなんですけど若干ね若干ちっちゃいかなというぐらいです。で黄色いお花もねだいたい2センチくらいの。あのお花です今からね編むんですけども、えー、この巻いたねコットン糸です巻き数が多いからね、あのー、たくさんね編めるのでこれをちょっと買ってたんですけどやっぱり黄色っぽいのでひまわりをねいつも編む時にこの黄色いね糸で編むんですけども今回もねちっちゃいぷっくりしたお花で。えー、ウッドビーウッドビーズじゃないですねウッドリングに貼り付けてこうお花自体はねリングなんですけどちょっとひまわりをねイメージして作ってみました夏場にはねいいかなと思っておはあの葉っぱもねグリーン色の同じ糸があったので葉っぱも編んでお花を 6, 6個かなお花を6個編んでつけましたね。中にはね、茶系のビーズ、茶系のビーズをボンドでつけました。やっぱりビーズの茶色があるとね、ひまわりっぽく見えるかなと思ったんでつけてみました。で、輪の中にですね、細編みを六目編んで閉じて鎖編みをね、二目してから根元に中長編み完成を一1回して1回2回3回4回最後らへんがね入れにくいんですよねだから最初の目だけ最初の花びらだけはあの刺す。根元の芽がねちょっとちっちゃいのでだいたい6回ですね中長の未完成を編むんですけど最初だけは5回にしましたそんなねわからないので5回して2つの二目目の花びらからは鎖編みを2目して中長の未完成をね6回3回。4回5回最後6回同じところのね細編みに入れて引き抜きますそして1回2回鎖編みをして隣の目に引き抜きますねでこ,こんな感じでぷっくりしたね花びらをあと4枚編みます4枚ね編んできましたじゃあギュッとね引っ張って糸始末をしますで
編み始めの人はねそんなもんぐっと絞ってボンドボンドボンドをねつけるからその場でカットしてもいいんですけどまあいつもの習慣でちょっとだけ糸をすくってね糸始末をしますで編み終わりの糸も花びらの後ろね後ろに糸を合わせて糸始末をしますこんな感じでね一つの花びらができましたただ今ねビーズなんですけどこれ丸大ビーズなんですよねまあね穴が開いてるんですけど穴が開いてるところをなるだけ上向きしないでビーズを立てた感じでボンドでつけます。で葉っぱもねあのお花に合わせて大きさをね編むんですけどまあね最初の鎖編みの数をね花の大きさにお花の大きさに合わせてねあの作り目をしますね。同じ糸の,あのグリーン色緑色緑で編みますで今から鎖編みをね編みますね。鎖編みを9目編みます12345678910目9目編んだら隣の目に針を入れて引き抜きます。いつものね葉っぱの編み方です。で次が細編み。次が中長編み。で次が長編み。隣も長編み。隣が中長ですね。ここはですね、中長でしたね。だから長編みが2回ですね。で、中長、細編み、で、最後、引き抜きですね。で、一目、鎖編みをして、向こう側の引き抜いたところに引き抜きます。で糸を巻き込みながらまた細編み中長長編みを2回1回もう1回ですねで中長細編み引き抜きですね。これで葉っぱを編みました。葉っぱの数もね、今回は2個しかつけてないんですけど、何箇所かね、こう放射状につけられてもいいと思いますね。で、巻き込んだ糸を先に糸処理します。裏側の葉っぱの中心をねずっと針で開いながら糸始末をしていきます。あんまりギュッとね引っ張ったら縮むので通した後に葉っぱ同士を葉っぱをね引っ張った感じで糸始末をします。これはね、もうこれも中心をこう上の方に
針を入れて引き抜くだけでいいと思います最後はね葉っぱの両端を引っ張って整えますねこんな感じで葉っぱを作りました今回は2枚だけですけどねでこんなねあのウッドビウッドリングですねビーズじゃないウッドリングにもうただあの先にこのねスウェード調の紐をつけてから、えー、葉っぱをね葉っぱをボンドで固定しますねこんな感じで葉っぱの裏側にボンドつけて両方ねボンドを葉っぱにつけて固定した後に花びらをね花お花をね今回お花を 6, 6個ちょうどもう6個が限度ですね5個か6個か5個ですとね重なりあんまり重なり合わないんですけども6個なのでちょっと重なってますねでレングの幅がだいたい3センチですね3センチだったと思いますこんな感じでねあのお花をこう5個つけたりここの時はね先ほど言ったように重なりがちょっと少ないですよね6個なので重なりが結構ありますこういうねお花のこうペンダントも可愛くていいんじゃないかなと思いますではね今日はこの辺で終わりたいと思いますご視聴ありがとうございました次回もまたよろしくお願いいたします。